<laughs> okay. So, next natin, design. So, mabilis na to. Mabilis na yung design. Pero kailangan pa po ulit natin mag-load list. So, kasi yung load list nyo kanina, para lang yun sa story drift. So, isa pa ulit. Balik kayo sa post print. And then, define commands. Load list. So, ang select nyo naman po, number 44 hanggang 82. Yan yung gagamitin nyo sa design. Okay, 44 to 82. So, paki-add nyo lang yan. Ito yung vertical. Yes sir, yan yung may anong vertical. Okay, then pwede na tayo lumipat sa design page. Then syempre, concrete tab. Concrete. Yung second tab po. Then code na gagamitin natin, ACI 318. 2011 Yung 2014 sir nasa Monica Edition yan Okay? So, anyway, nandito naman Ito naman yung ano, pinagbasihan naman 2015 Yung NCP 2010 naman, ACI 2005 naman Okay, so ito nga gamitin natin Same process lang ito katulad nung sa steel So, select parameters, no need na Define parameters na lang tayo Medyo madami lang tayong i-add sa parameters Okay, so simulan natin dun sa CLB. CLB, so clear cover to sa bottom ng reinforcement <coughs> ng beam. So siyempre, 0.03, 30. Ang clear cover to sir, ha? hindi siya concrete cover. Clear cover niya. Clear cover to sir, ayan, clear cover sir, hindi siya concrete cover. Okay, so 0.03 sa beam, so add. Then, CLS. Yung CLS naman, 0.04. 40 sa column. CLS. So, 0.04. Then, add. Then, CLT sa top naman na ng B, 0.03 din. Okay. So, okay na yun. Then, next. Kailangan ba natin yung FC? Yan yung FC prime. FC. So, ang gagamitin natin, 21,000. 21,000. Then add. So next, FY main. FY po ito ng main reinforcement or FY siya nung daya 16 pataas na bakal. So gamitin natin. So naka-specify dun sa design criteria ko for 20 eh. So 420,000. Okay, so FY, a grade 60. Grade 60 yan. So add. Pero siyempre, kung mga residential lang yan, 275, gamitin nyo. Okay, then, FY secondary. So, ito naman yung dia 16 below. So, 275 to. 275,000. Then, add. Then, next, uh, max main. So, maximum diameter na available. So, gamitin natin siguro, dia 25. And then mean main, so according sa code, dia 16. Sa beam and columns na yan. And then mean sec. So ito po, dalawa yung nagamitin natin. Isa sa beam, yung para sa beam, minimum, ano to, minimum diameter ng stirrups. So dia 10. Para yan sa beam. And then isa pa, mean sec ulit kayo. Dia 12 naman po sa column. Pag naka, nasa ano ka sir, zone 4 ka sir. Kailangan 12 Okay, so paki-add lang yun Then, so dalawang minsek Then next, uh, meron ditong M-Mag So moment magnification factor Siyempre, kinocompute nyo yan manually Hindi po yan kinocompute ni Stad Pro Kapag hindi nyo inad yung M-Mag Short column design yan Okay, pero kung sure naman kayo na short column Huwag yun ay compute Ano yun na short column yun? So dito short column yan kasi ano yan, 3 meters lang yan. Pero pag lumagpas yan ng 5 meters, so consider nyo na to. Okay, so gagamitin nyo po itong M-Mag kung first order analysis, ibig sabihin static analysis lang. Pero kung nagano kayo, P-delta analysis kayo, no need na. Okay, kasi consider na nyo yung effect ng yung length, yung um, uh, shear, modulus, kinakonsider nyo na yan. Okay, so skip nyo na yan. So next, uh, ano pang kailangan natin? So last na lang, track. 
rak 2 then add then okay na, pakai close then scroll may mga question marks so i-assign, i-assign natin yan pero syempre mag-assign pa rin kayo ng commands punta muna kayo dun sa commands button commands button Okay, so tatlo lang naman yung makita nyo dyan. Actually, apat. Meron take off. So, design beam. Kailangan natin i-add yung design beam. Design column. So, add din. So, yung design slab slash element sa, ano yan, sa plates. Pwede yung design yung plates. Yung take off dito, simpleng ano lang siya. Simpleng take off lang. Bibigyan nyo yung total weight tsaka total length. Yun lang. Yun lang gagawin niya. Ay, sige. Tsaka concrete volume. Yun lang naman. Pero hindi siya kasing detail ng RCDC. Design beam tsaka design column lang. Okay, sige po. Pag-scroll, i-assign natin. Medyo, huwag niyo pong, huwag niyo pong basa-basa i-assign. Hindi po yan assign to view lahat. Okay, so unahin natin i-assign nyo para lang sa column. So una niyong gawin, una niyo pong gawin, paki-uncheck nyo muna to. Ito, highlight assign geometry. Okay, and then ang gawin natin, select muna natin lahat ng beams parallel to Y. Select menu, beams parallel to Y. So mga columns muna. Ayan. So lahat muna ng parameter ng column yung i-assign natin. Okay, so assign muna natin unang-una CLS. CLS. Okay, then assign to selected beams, then assign. Okay, so next parameter para sa column, uh, mean sec 10. Mean sec 10. Okay, paki-assign to select. Mean sec 10. Ay, sorry, mean sec 12 pala, sir. Sorry, sorry. Yung 10 sa beam. So, meron na tayo CLS, tsaka mean sec. And then, design column. Sa column lang din yan. Okay, so okay na. Di pa tayo sa beam. So, gamitin nyo ulit yung by inverse kasi nakaselect pa yung column eh. So, select menu, by inverse, beam selection. Ayan. So, i-assign natin CLB. CLB. And then CLT. CLB, then CLT. CLT. And then mean sec 10, dia 10. Tsaka po, design beam. And then yung remaining po, assign to view na lang lahat yun. Remaining na may question mark. To view na yan sa lahat. Okay, so pag-assign po. And then, pagtapos na, pwede nyo na pong i-analyze. Then, run analysis. Meron na kayong design. Sige ba, pakiran? So, dapat walang warning. Then, dun sa output, meron na po kayong result for concrete design. So, nasa 274 pages na yan. Okay, so medyo scroll nyo lang. So, ganito po yung makikita nyo. Pag sa beam design, so ganito po yung makikita nyo. May summary po nung parameter dun sa top. So, yung length, yung FY, FC, tapos yung size. Then, scroll nyo pa. Meron po dito yung simple yung diagram ng beam. Ayan. So, take note po, ang limitation is ta add sa design, single reinforcement lang sa beam per layer. A single, single layer lang per ano. Sa top tsaka sa bottom. Okay, so kung hindi niya mapagkasya yung reinforcement sa as a single layer lang, ang ire-report niya, um, no proper bar arrangement. So, posible yung hindi, hindi yung bagsak, hindi lang niya kayang pagkasya yung single layer. So, ang gawin na lang, extract niyo po yung forces, 
moments, cheers. Tapos, i-design niya na lang siya manual. Eh, para maging double reinforcement. Okay, o kaya, transfer niya sa RCDC. Mas mabilis yan. Okay? Uh, sa column naman po, sa column, ang format ng design ng column, uh, search nyo na lang po dun sa, ano, yung telescope, find nyo na lang yung word na column. Kasi medyo mahaba pa yan. Okay, so, ito po yung column design. O, ganun pa rin. Sama rin yung parameters, yung, yung FY, FC, then yung size. Tapos, naka, nandyan na po yung, ano, area of steel required. So, yung iba po, ang ginagawa, kinukuha lang to, tapos, sa nila na lang bahala mag-distribute dun sa column. Pwede naman. Pwede naman yun. Okay, so, pero, meron siyang binigay, sinasuggest. So, apat na daya 25 daw. Daya 25. Tapos, reinforcement ratio na, 1.6 lang. Percent. So, okay lang yun. Kasi, ang allowed sa code, from 1% to 8%. Pero kung nasa, ano kayo, zone 4, between 1% to 4% lang. Kasi pag lumagpas kayo sa 4%, hindi nakasya yung concrete. Masya na mag bakal. Okay, so okay yan. And then scroll nyo pa po ng konti. Meron dyang simple yung interaction diagram. Papakita nyo. So yan po. So basta po pag nakita nyo, may, meron pong no proper bar arrangement. Hindi po ibig sabihin wagsak na yung column. Um, ibig sabihin po nun, uh, hindi lang mag-asya doon yung reinforcement. So, pwede yung, let's say, rectangular column, uh, rectangular column yung ginawa nyo. Hindi lang niya mapagkasya dun sa width, yung bakal. Pero sa length, napapagkasya niya. So, ganun ulit, extract manually, design. So, okay, so, yan po yung design yan. Then, okay na, meron na po yung design. Then, same process, Pag nag-double click po kayo, meron na din siyang concrete design tab. So, ayan yung bib design. Then, sa column, meron din yan. Double click nyo. Ito, may print. Yes, sir. Ayan po. Print. Tapos isang page, isang page. Yes, sir. Ayan po. Okay, so, ano pa ba ang kailangan natin gawin? Um, okay na tayo. May design, ha? Um, pagdating naman sa printing So usually yung piniprint nyo po Study editor So ito po Ayan So tinuro ko na po kayo Paano ma-organize to So gamitin nyo ng groups Para po lahat ng loadings nyo Makikita nyo agad Kung saan siya naka-assign Okay And then bukod sa study editor Yung study output Ito naman yan Study output Which is ito, yung report. Ito po. Kaya lang makapansin nyo po, dito sa study output, piniprint pa rin niya yung study editor. Nandito pa rin. So, kung gusto nyo po, uh, yung iba po kasi, piniprint nila to, ito lang yung kailangan niya. Ito yung uh, analysis file, ito yung .anl file, sir. Ito yan. Um, kung kayo yung, syempre kung kayo yung nag-model yung stad pro, ayan yung ibigay basta-basta yan. Kasi kayo na pinagirapan nyo yung model eh. So, tanggalin nyo po itong stad, stad editor. Pwede yung tanggalin nyo dito sa output. Okay, so turuan ko kayo kung paano. Para hindi po nila ma-model ulit. <laughs> okay, so gawin natin. Dito sa Stat Editor, open nyo po. Insert na lang po yung command na to. So dito po yun sa after po ng job information, enter kayo. Type nyo lang sir, set. Kasi hindi naman siya case sensitive. Set. Echo, space, off. And set echo off. Okay, sige po, paki-save. Then, paki-close. Then, run analysis. Yan, sir, wala na yung stud, stud editor dun sa output. Diretso na yan sa results. So, view output file, then done. So, yan po, wala na yung stud editor. Hindi nila magagawa yung model. Results na lang yan. Okay, so, kumunti, na, kumunti yung ano mo. Natanggalan ng editor eh. Kukunti yung pages mo. Ayan, pero siyempre kasi sir, dinesign natin lahat. So, katulad ng gagawin nyo sa steel, pili lang kayo ng critical. E, doon nyo lang i-assign yung design beam or design column. Dito sir, dito po. Diba sa, sa design? etong design beam. Siner, dinesign natin lahat. So, Pag-uwi nyo to, dito sa edit list, pili lang kayo ng critical. So, isang beam sa roof, isang beam dito sa baba, 
bisa Rito kung, kung saan yung critical o kung pasado na lahat tapos sa kanya po i-edit dito pili lang kayo ng mga beams na critical so, so ikli yun kasi mahirapan kayo mag-sign dyan kasi almost 300 pages saan sa Asteris, Asteris. Yes, sir. Asteris, explain mo lang, sir, na okay na lahat ng beam, tapos critical. Yes, sir. Mm, yes, sir. So, ganun. Kasi magpapakita ka rin naman ng, ano mo, ng, ng plan mo na may mga schedules. So, doon na sila titingin. Tapos na yun sa... Concrete design for superstructure. So actually, no need na siya i-save kung nakaraan analysis na.